。上仙，事情的经过我已经听商公主说了，但仙居规定不可废。此等重犯，若想离开厉天殿，必要受三道天雷之刑。卓公主的意思是，不管柳梢是否无辜，想离开都得受三道刑雷，是吗？师姐，别说三道了。我觉得他现在一道都受不住啊！你想想，如果柳少真是被冤的，他现在这样子已经够惨了，我们还要要了他小命吗？就算被冤，那也是上仙的责任。难道这刑罚不是因为上仙同意了才判定的？仙居规定，不可废。柳少之冤，的确是我之过。这三道行雷，我替他受。卓公主，不知这三道行雷之后，又当如何？柳梢交由上仙发落，我们三公绝不过问半句。一言为定。请上仙自封灵力，天雷之行方能进上仙之躯。可，三边之内不分尊卑，仙居三宫众人皆可租。三边之外雷行已过，本尊自当寸步不让。柳梢何罪？本尊与之同罚。回首为我来。
，先别想这么多，好好休息。刘少，你一直不愿失去的那个人是陆离，而陆离也是我。从此以后，洛哥就是陆离，我会站在你的面前，信你，保护你。不，这肯定是吗？洛哥他不会对我说这样的话。无论是梦是真。盛清，盛清，柳梢怎么样了？我听说柳梢元丹受损极重，现在没事了吧？义务大案，他还没醒呢，别去打扰他休息。上仙，我是万年地草，凡人闻一闻，百病消除那种。我在柳梢身边有药香陪着，他还能好得快一些。那你快去。本来都下山了，怎么能出这种事儿呢？本想着把微蕊草给你，还能去柳府看看他家大梨树。慢着。不知老祖手中可还有调理内伤的药？色缺一根弦。传说，仙女发丝，危险。阿福，没反应。阿福，我一定会救你的。阿荣，你也觉得我的手段激烈？明知道柳梢被冤枉的可能性很大，还是坚持要执行雷刑，太过狠毒，不近人情，是不是？其实我都明白，师姐你作为无邪宫之主，执掌刑罚，从来只在乎清规戒律，对自己是，对别人是，并不是只针对洛哥。
我就是在针对罗哥，我甚至还针对了很多人。我明白。父亲陨落后，重化宫声势渐大，渊景宫处处被人压了一头。师姐，你是受了父亲临终嘱托的，我却一直不成气候被人嘲笑，所以你才处处跟人针锋相对。你都是为了我。原来你都知道，可你却总是装不知道。阿荣，这个师姐，我真的当够了。时辰到了吗？我去给你弄水喝。啊，不用了。慢点。哎，看起来好像是没事了。水谷色真是疗愈圣器，传言飞雪。难道说，我真的是？我身体里的仙元，难道真的曾经属于那个死在妖族的泽水仙子吗？难怪，难怪我哥。他是他，你是你，命运从来不会重来。我从不信命，你也别信。我看看你手上的伤，也不知道这个石骨色是怎么回事，居然连我的伤都治不好。你只顾治我，所以才如此。有点痒。其实我想问，那个石骨色，你打算怎么处理？自然是放回渊镜宫了，当做这一切都没有发生过。哥哥不想让我知道，自然是为了保护我，我懂的。那我也要保护哥哥，偷偷的。我明白，就像我也想保护我哥一样。嗯。还有，也想保护你，让你继续做一个快乐的小仙子。夫君，你看，禁制解除了，这是不是说明我哥还有柳少他没事了？真当我是老糊涂了，连凶手都认不出来。洛哥上仙有话传来，说一定会查明真相。什么真相？真相就是他被柳少所惑。一直都在护着他，我用不着上仙的药，你给他推回去。仙王对柳少成奸至此，也是。若非想起前尘，我大抵如是。
没事，我只是最近的事情有点多，需要静静心。哥哥没事就好，厉天殿的事我都已经听说了。虽然凶手还没找到，但好在仙翁跟柳梢都无大事。哥哥，你也不必太忧心了。我不忧心。等忙完这些事情之后，我要抽查你的功课。你可别偷懒啊，哥，你是说那些让我背的经文吗？我早就已经背完了，你随时都可以查我的。好吧，那我不吵你，我先回去了。等明日，我再给你带一些平心静气的香氛给你，好吗？好。那我走了。我一心修仙，陆离的感情我不会有。你有？听说陆离中过噬魂咒，至死都未能解除。你看我有吗？原来我真的有，由心而发，随情而至。老哥，哎，哎呀，柳梢，你可算是醒了。快尝尝，这是什么汤？你已经许久没进食了。纯菜羹，里面有些冬笋丁和刀鱼肉。嘿嘿，人间这会儿啊，正是当季，老祖想着你喜欢，特意让你尝尝鲜。哎呀，这掐指一算，老祖已经离开人间很久了。我家的十仙菜，都是我娘亲自做。我爹常说，就凭我娘的厨艺，就算打断她的腿，她都不舍得离家。我曾经也想带一个人回家，去尝尝我娘的厨艺。你现在还这么小吗？嗯。哎，上仙那个家伙还算是有点良心，亲自为你去了一趟厉天殿，把你给讨回来了。你是说，洛哥把我送回来的？可不，为了你还扛了三道雷刑呢。要不卓公主怎么肯放人？那个榆木脑袋呀，虽然是木讷了点可心还是向着你的。他以为自己很聪明，可是老祖一眼就看出来了，他把微微草喂你吃了。老祖。你说的都是真的吗？千真万确，除了微蕊草啊，我都记在上面了。上仙那天可牛死了，抱着你跨出了天雷之行。老哥，老哥，老哥，老哥。洛哥，我就是想来看看你怎么样。我知道，我们邻里相克，我不该来找你。我就是放心不下，我只是想见你一面。还有微蕊草，是我特意为你种的。万岁说你给我吃，你为了我挨了三道雷刑，比我更需要他。洛哥，我就只是想见见你。
。洛哥，你没事吧？此事还未查清，你不能离开。可是我不离开，您会受伤吗？你以为我是你吗？一不留神就受一身的伤。我也不想。谁知造化如此弄人，错离是如此，你也是。你没，你没事吧？灵力相冲的事，并没有先锋说的这么严重。此事我会调查清楚的，你不需要操心。好，我会留下来调查清楚，到底是谁伤害了贤翁。我要向所有人证明，我是无辜的。我要证明，你没有徇私情，信错人。怎么了？没什么。我只是在想，你会怎么寻找凶手。此人一心害我，也就是说，这次他陷害不成，八成啊会亲自动手，所以不如由我做饵，让我们来一个瓮中捉鳖，如何？不如何？如今打草已经折，你如何引他？也是。或许他跟万无仙翁有私仇，从这里查怎么样？这事你就不需要管了，我自会调查清楚。你暂时不要轻举妄动，而且此人应该恨你入骨。嗯、这是什么呀？这是望灵，你记得把他带在身边，若有危险。月灵便可感知，并且会监视你的一举一动。那是不是我说什么这，这月灵也都知道？所以，不要在背后议论本尊。嗯。谨言慎行，少说话。这几日，你只需与你的自身气息与他融合，寸步不离就行。哦，寸步不离，在在这儿。哈，你的哥哥和未来嫂子都好着呢，这回放心了吧？嘿嘿，哥哥这次一定受伤不轻。哎呦，就因为不放你进去就开始胡思乱想，当时怎么就没想着动点鬼心思耍赖进去、啊？我是想要进去的，但是一想到哥哥是怕我担心，所以才撒谎哄我的，我就什么都能忍了。哎呀，我们这个小仙子啊，真是长大了。对了，你记得要提醒柳少啊，他可一定要照顾好哥哥。要是我哥哥有什么不开心，或是他瘦了，那我可要把哥哥抢回来了。哎呀，抢走，抢走，抢走！哎。你这吃的是人间的苦瓜吗？哎呦，这在仙区呆傻了，这甜瓜跟苦瓜都分不清了。可这些明明就看着很苦啊！哎，劳作我什么植物没种过，这分明就是甜瓜。不信你尝尝。那就谢谢老子啦。哎哎哎！哎，这姐妹俩没有一个省油的灯。丫头，你的东西都打包好了，这几天要好好听上仙的话哟。哎，我我住哪儿？打地铺。打地铺？这么大个地儿让我打地铺？这什么呀？冤呀！这万岁是看热闹不嫌事儿大
，什么鸳鸯？嗯，就就是鸭子。你这是干什么？这到了晚上啊，露水重，蚊虫多，这样呢，既可以安神，又可以驱蚊。只是风太大，怕把它吹灭了。这里是仙居，并无人间困扰。那就算没有蚊子，也可以照亮一隅，这样晚上就不会那么黑了。夜与日是天道自然，既是夜，又何须亮呢？若遵循日夜天道，你为何要夜间读写呢？那要月亮干嘛？难道月亮就不是天道自然吗？嗯、我跟你说啊，我小时候啊，我爹就经常经商，然后每天回家的时候都是后半夜了。我娘呢，就会在门口放一盏灯，就是告诉我爹，无论他多晚回家呢，家里都会有人在等他。那你点灯又是何意？嗯，我点这样一盏灯呢，上仙就不会觉得孤单了。这，俗话说，月有阴晴圆缺，可我希望呀，这世人都团圆时多。这样上仙也可以早生圆满。柳梢已经回到新影山了，看来你是真拿人家没办法。鹿死谁手，还未可知。哼，有点骨气，我欣赏你。你离开水榭了，看来洛宁小仙子还是玩不过你。这是。我师父卢少，今天是他武器的忌日。不管怎么样，他都把我和陆离一起带大。若不是他，陆离也不会成为我最亲近的人。可惜，陆离没有觉得你是他最亲近的人，而如今陆离变成了洛哥，你更不在他的心上。没关系，我一定会让他离不开我的，哪怕让他变成一具行尸走肉。堂堂一个上仙。竟会被人间咒术所困，不得解脱。你急于熟悉他的气息，从此便跟着他。倘若有一日，我和他同时遇难，你只可守在他的身边。守护好他，便是在守护本尊。洛哥
，有着望灵在身边呀，就仿佛上仙时时刻刻在身边陪着，格外的心安呢、啊。日后你遇到危险，可用灵力催动望灵，我身上的月灵便可感知。嗯，哦，对了，你说那人恨我入骨，而且还有我的药灵气息。嗯，现在看来，此人是从你身上得到了药灵碎片，他可以得知这些，并得到碎片，此人应该是对你很了解。你心中可有人选？怎么会有那么大的本事啊？凭他自然是不行的，所以要抓住证据。嗯，关键是要引出他背后的人。这个人，也是谢灵奇被扔入化骨池都不肯说出的那位。仙门那位上仙有多难对付，你又不是不知道，总要给我一点时间。你竟然能听我说话，你还能回应我？你是在仙君？我不光在仙君，还在一个你想象不到的地方。出来！我手里可有宝贝？豪恨的儿子在我手里。豪恨千年来为他吃了无数妖元，他的妖力已经相当了得。这豪恨还真是舍得，好在是让我们先找到。若是他这个儿子醒过来，怕是会成为我们先驱的大难吧？封印起，是。只要少家培养，你就多了一个高手为你卖命啊！陶一，没错。事情一件一件来，等我处理完手里的事情，自然会来救你。你别走，你放我出去！还有人在等着我呀！还有一个人在等着，等着我去救他。一千年。上仙，我按您的吩咐采了花，把它放在玄灵墓边吧。
是弟子无能，我这就去换。不必了，修为不过如此，出去吧。是。你说洛哥让你接近玄灵墓，还让你施展灵力。嗯，他平时很少对我说这么多话，所以我笃定他有古怪，故意没有使出灵力，才会被灼伤。对你起疑了？不可能，我做的很好。玄灵墓会吸纳妖元这事，你应该在卢生那儿听过吧？嗯，我师父曾经提起过仙居之事。所以我格外小心。你体内的灵力掺杂了熬狠的妖元，你故意被灼伤，目的是为了不让玄灵木吸取你的灵力，从而被洛哥发现你与妖境有关，对吧？那我就更没错了。不仅错，还大错特错。我问你，玄灵木靠什么滋养？上仙灵力交换，不必用说。哼，笑话！管你如何道生天地，水才是万物本源。即便他是洛哥，也需要用灵力化出无根之水来滋养灵木你靠近玄灵墓的时候，树叶上应该有很多露珠吧？这些都是洛哥的灵力所化。只要粘在你的身上，一样能带走你的灵力，还不被你察觉。所以，他这是在试探我？不是试探。他从你身上拿走这样的证据，那他是笃定了嫌疑人就是你